to my YouTube channel. Hi guys! Welcome to my humble Abood. Welcome to my YouTube channel and for today's video, mag a na naman po tayo ng technical review ng isang kitchen appliances. So for those people po na first time makanood ng technical review na gagawin ko or first time dito po sa YouTube channel ko, uh, gumagawa po ako ng technical review ng mga kitchen appliances para sa mga millennials like me na nag invest na po sa mga appliances dahil papunta naman na talaga tayo doon or sa young mom or sa mom na talaga na gustong magka-idea na kung ano yung inulook nila sa isang product bago nila bilhin. Especially today na sa digital, ano na tayo, uh, nasa e-commerce na tayo, lahat online na hindi na natin nakikita yung mga appliances sa store. Talaga, iti-check na natin kung ano yung nandun sa dinis sa description nila, kung ano yung diniclear talaga nung mga nagtitinda sa online shopping. So, for today's video, ang um, i-cover natin, I think alam nyo na. <laughs> Ayan, kasi nandiyan na siya. So, for today's video, again, we will cover an air fryer. So, ito siya. So, without further ado, let's go! <laughs> So, mag-start na po siguro muna tayo dun sa box. Kasi, ang lahat naman ng declare nila sa packaging, like gift box nila is, uh, yun na yung marketing, yun na yung marketing nila. So, this is the front. Ayan, punta tayo sa side. Uh, may kita nyo, non-slip feet, 30 minutes timer, adjustable siya, and adjustable thermostat. Uh, 1.5 liter capacity, and uh, detachable frying basket, and non-stick. Oil tank. So for uh, voltage and frequency rating and wattage rating, ayan, uh, lagi ko sinasabing sa mga technical review ko, check the power rating. This one is at uh, 900 watts, uh, 5060 hertz, standard naman to sa Pinas, and 220 to 240 volts, and Philippines have a 230 volts AC na supply. So this one is compatible sa Pilipinas. So, bago po tayo mag-walkthrough sa ating appliance, uh, mag-definition of terms muna tayo. Ano nga ba ang isang air fryer? So, ayon kay Wikipedia, ang isang air fryer daw ay... Tadam! Ayun! Ang isang air fryer daw po ay isang type ng cooking appliance wherein yung pagluluto niya ng ulam or ng food ay nagpo-produce ng mainit na hangin and yun yung ipapaikot sa food para maluto yung food which is a convection process so again uh, ka, na i-discuss ko po ito sa aking electric oven na technical review niling ko na lang sa taas, electric oven ayan, same sila ng convection kasi the process itself, the convection is uh, hot air ang nagluluto dun sa food dun sa ulam so I think uh, may idea na kayo kung ano yung operation ng isang air fryer which is the same sa electric oven dahil dun sa convection na function so anything na na kayang lutuin nito through frying Kaya din ni convection. So, expect nyo na na may baking to. Kaya nyo rin ng baking. Ayan. So, let's go. Doon na sa walkthrough ng ating unit. So, guys, punta na tayo doon sa mismong unit. So, as you can see, the body itself is a, has a shiny finish. Eh? Nagre-reflect yung mga ilaw. And, ayan. 
Kayo ba guys, mas gusto niyo yung shining finish o yung matte yung finish? Parang I like it matte. <laughs> so sa likod, ayan, dito lumalabas yung mainit na hangin. So meron din tayong markings na, kita ba? Meron tayong markings na portion hat. So expected na mainit to, huwag hahawakan during operation. Let's go sa ilalim. So sa ilalim, meron tayong footing. Sabi dun sa box, rubber, non-slip. Ayan, rubber naman siya. Wala siyang suction which is okay kasi yung operation naman ng unit natin unlike blender or food processor hindi siya mauga. So okay yung ganto kasi stable naman siya pag gagamitin. So this one is the reading label. Meron tayong image lang natin sa declaration sa box. So 900 watts, 220 to 240 volts and 56 hertz which is pasok na pasok sa uh, standard ng Philippine outlet natin which is 230 volts, 6 hertz. So, next is yung sa taas, ayan. Meron tayo, meron na sila, which is nice na nag-print na sila na suggested dito na recipes, including na yung temperature and minutes. So, meron tayong uh, fries or thawing, thawing, frozen fries, muffin, or just like I said earlier, pwede makakapag-bake tayo dito kasi nga convection siya. Technically, convection yung operation na gamit niya. Meron tayong fish, meron tayong meat, Meron tayong chicken. Meron tayong shrimp. Ayan. So, dito sa taas, dito, kung mapapansin nyo yung grill mark, kita ba? Ayan. Uh, dyan, kumukuha ng air intake. So, huwag harangan yung taas. So, gaganoon that papasok dito yung air, uh, iikot sa unit, and then lalabas din sa, ano, sa likod. So, dito naman tayo sa dalawang button. Meron tayo ditong time, timer. So, pag ganito yung type ng timer natin, guys, uh, analog siya. Expect nyo na na, syempre, wala rin naman siyang display. So, analog siya. Display ng power dito, on, off. And meron tayong, ayan, convection oven nga. So, pag convection oven, uh, dapat uh, nako-control natin yung heat. So, meron tayo dito yung temperature control. So, guys, dito sa power, kung mapapansin nyo, while in use, Mag-on off on off talaga ta siya. So wag kayong magtataka bakit nag-go off yung power, bakit nag-go on yung power. So ganun talaga yung operation ng isang heating appliance. On off on off siya kasi safety feature na yun. For example, nagluto ka ng fries at 200 degrees Celsius, may tayong thermostat diyan na if na hit niya na yung 200 degrees Celsius, so iinit siya 200 degrees Celsius ikakat niya. Kasi hindi na siya pwedeng lumagpas doon. Kasi nga, uh, for example, yung fries hanggang 200 lang, then dun nag-go off yung unit natin. So, cool down lang siya onte then hihit, hihit niya na naman yung 200. So, for those people na nagpa-panic bakit nag-go on, off, on, off yung display ko sa power, ganun po talaga yung unit natin. So, okay na tayo dun sa dalawang uh, button natin. Dalawa lang naman sila. Ayan. So, dito, ang kinaganda niya, kita ba? Kita ba? Kahit nakababa. Ibaba ko na lang hindi kita. So, ito, um, kung mapapansin nyo, meron siyang parang clear casing. Ito yung magiging ano niya, magiging push. Pusher. <laughs> magiging push niya para papush natin yung, ah, ayan. Yung pan. So, tadaan. Baba ko lang. So, ayun na. Napush na natin. So, yung pinaka-operation niya, nakaganyan, na ipupush para matulak yung main body and mahugot to. So, ito na siya. Pag hinugot nga pala natin, assembly siya. So, dito na tayo sa frying basket assembly. So, bakit siya assembly? Kasi one piece siya, pero nababak na siya ng separate. So, again, para ano siya, mahiwalay. You have to, nakakover kasi yung ganyan. You have to just pull, put this up and push this para mahiwalay. So, separate na natin. So, for the uh, frying basket, so, since ang unit natin ay nag operate sa via convection, expect nyo dapat yung frying basket butas-butas. Mas maraming butas, mas maganda. Kasi, ayun nga, dun nga magsicirculate yung hangin. And also, ayan, kung mapapasin nyo sa ilalim, dami niyang butas na bilog-bilog. Sa gilid naman, mga slit lang. So, if nakastuck yung unit mo, mapapasukan pa rin ng hangin yung gilid, maluluto pa rin. So, even ang cooking. So, this one is the drip drain ng oil or oil tank. Sabi sa box, oil tank yung tawag nila. So, yung height niya, ano lang, uh, 
minimal lang since kasi nga hindi naman tayo magbababad ng niluluto natin sa mantika. So hindi tayo deep, deep fry. So ang pinaka main purpose lang talaga nito is just to collect the oil na magagaling dun sa niluluto natin. So guys, additional lang dun sa, ano, sa coating niya. Material niya is aluminum na coated ng non-stick. So, yung nasty coating natin, wala namang diniclear yung appliance natin, nor sa box, nor sa instruction manual, na they're using a Teflon brand. So, sasabihin na lang natin as non-stick. So, pag sinabi kasi na natin non-stick, ang coating niya is PTFE, polytetrafluoroethylene, which is, ang pinakakilalang PTFE is Teflon. So, not necessary ni na coated siya ng non-stick, Teflon ka agad. Basta walang dinadeclare na Teflon, uh, doon na lang, mag-stick na lang tayo doon sa non-stick na PTFE, yung tama. So, let's go doon sa loob ng unit. Sa so, pagbabalik nga pala, ano, you have to push it again. Ayan, para ma-insert at bumalik yung asin. So, dun sa unit, uh, ito na siya. <laughs> yung ilalim is plastic. Kita ba? Yung ibabaw is, ayan, may kita nyo, may screen and may coil. Yung coil na yun, yun yung uh, heating element ng unit. And then, kung mapapansin nyo pa sa taas, yun yung fan. Hindi ko sure kung kita, pero kita kasi dito sa ano ko, sa cellphone ko. Ayan, so may fan. May fan, may coil, yung parang katol. <laughs> And then, yun. Yun na yung pinaka-operation niya. Kasi dito papasok, dito niya hihigupin. Uh, may fan, circulate And then, dadaan sa food. And then, lalabas dito. So, yun lang. Yun na yung pinaka-ano niya. Yun na yung pinaka-main operation niya. Yun na yung pinaka-how unit works ng ating, ng ating unit. So, again, guys. Kaya rin nakakapag-share ako ng ganitong content sa aking channel. Dahil... Uh, ang trabaho ko uh, as an R&D engineer ng kitchen appliances yan. Binabaklas po namin mismo yung appliances. Kaya alam ko dapat uh, alam ko yung operation ng unit. Kasi pagka binaklas ko yung unit, dun ko may kita kung paano dumadaan dito yung hangin, kung ano yung susunod na mag-a-activate, kung ano yung susunod na magluluto, kung saan lalabas yung hangin. So, again, kaya may ganitong content dahil ako sa, sa sarili ko, naka-experience akong gamitin yung unit and aside from that, nagbabaklas ako ng unit which is nakakatulong para mas maintindihan ko yung how unit works ng isang appliances. So, last one, the last part na laging gusto kong i-emphasize ang AC cord and AC plug. <laughs> so, sa cord, may clay lang siya. So, Which is okay. For me, okay. Ah. Kasi ang expected mo naman, nandiyan lang yung saksakan. Hindi siya katulad ng, ano ba mahabang cord? Vacuum cleaner. Ayan, vacuum cleaner. Pag hindi cordless ang vac vacuum cleaner mo, kailangan mahaba ang cord mo. Mga 4 meters, 5 meters, 6 meters. So, I thought this is enough. So, sa ano niya, sa cord niya, this is a double sheeted, which is okay. Very okay. So, check natin yung cross-sectional area. Again, yung cross-sectional area, yun yung size ng conductor ng nandito sa cord, which is dapat match sa rating level ng unit natin. So, meron siyang 3 wire. Ayan, as you can see sa plug. 0.75 mm squared. Yun, yun yung cross yun yung cross-sectional area ng ating appliances, which is enough dito sa ating air fryer at 900 watts, 1.5 liters 900 watts capacity. So, the cord itself, papasa siya. So, sa plug naman tayo, again, uh, this one, uh, three wire daw siya sabi. So, kita naman sa plug na three wire, kaso hindi siya yung standard ng ating uh, outlet sa bahay. So, I advise if bibili kayo ng unit, kung meron namang naka-standard na, uh, yun na yung bilhin natin. Pero if hindi, if ito lang talaga, and ito yung preferred nating brand, uh, bibili tayo ng adapter. So, dun sa adapter, imamatch lang natin yung uh, rating again nung plug dun sa adapter. For, for example, this one, kita ba? This one, meron siyang 13 ampere. 
na fuse. Tanggalin ko lang yung ano ah. Meron siyang 13 ampere at 250 VAC. Sana kita. Ayan. So, kung bibili kayo ng adapter, uh, i-match nyo na lang po dun sa 13 amp ampere, which is the amperahe, and 250 volts. So, I think that's it for the walkthrough. Ayan. And how you need words ng ating air fryer. So, additional tip for those people na ang sinasabi is, oh, hindi na ako kailangan gumamit ng oil. Diyan. Ayan. So, again, uh, this is an air fryer. Hindi na nga po natin kailangan uh, gumamit ng oil para makaluto. But, but, <laughs> so, uh, based from my experience, kung i-compare ko yung luto na to sa luto na electric oven, same sila ng convection na, convection function na, uh, mas, uh, mas okay itong air fryer kung maglalagay tayo at least one scoop ng oil. Or isprayan natin yung food natin na iluluto ng oil. So, bakit? Kasi nga, uh, ang pinaka main operation niya, para siyang, uh, hindi siya, no, na, ano, ang pinaka operation niya, dinadry niya yung food. Pagka, ano, pagka finish product, ano, nagluto na tayo, after ng finish, ano natin, cooking, mapapansin niyo yung food dry. So, ang habang kasi natin sa air fryer, luto yung food, Crispy yung labas, maganda yung itsura. Pero pag nakita natin, baka kasi madismaya kayo, bakit dry? Bakit sa YouTube hindi? Bakit sa video hindi? So, gumamit sila ng one scoop ng oil. Kung mapapansin nyo rin yung ibang, ano, yung ibang air fryer, yun din yung kiniklaim. No, in, wala ka nang gagawing deep fryer, ang kailangan mo lang one scoop ng oil. And that one scoop ng oil, hindi pang ano siya, pang anti-dry siya ng food natin. So again, Uh, kailangan pa rin po ng oil, especially if frying na gusto mong ano, uh, hindi dry. Kasi ito talaga, itadry niya yung food mo. Itadry niya yung food na lalabas dito, like ng output ng electric oven. So again, this one is an air fryer na may 1.5 liter capacity. May, may kita nyo naman na medyo maliit yung capacity. I think this is just enough for a single serve. So, if uh, malaki yung family nyo, uh, magmamaraming salang kayo dito sa unit. So, if malaki yung family nyo, bumili na lang kayo ng mas malaking capacity. This is a 1.5 liter capacity. I suggest bumili kayo siguro mga 5 liter capacity. Or, if uh, you're into rotisserie, ayan, rotisserie, di ba? Uh, kaya din siya ng electric oven. Uh, kung enjoy nyo din yung healthy cooking ng rotisserie, uh, kumuha kayo ng, ano, ng enough na size ng air fryer na kasha yung, ano, kasha yung buong manok. So, if uh, gusto nyo naman yung beets ng manok, kasi may suggestion naman dito ang ground steak, pwede rin beets. Ayan. Beets lang yung ilalagay. So, again, uh, this content, uh, hindi na po ako magpo-proceed sa testing. Dahil this is not a cooking channel, and if you have any more questions uh, related dito sa unit or sa cooking, kaya kong sagutin dahil I myself uh, using the unit. So maybe iba lang yung brand, pero same operation kasi nga uh, nagbabakos ako ng unit. So I know the operation inside of how unit works ng isang uh, appliance na nire-review ko. And that's it. Sana nabigyan kong justify itong air fryer. And if you have any more questions, any more suggestions ng susunod kong i-cover, uh, pwede nyo namang i-comment down below. And uh, siguro uh, maglalagay na rin ako ng mga Q&A sa description box ko ng mga common question na hindi ko na-cover dito, hindi ko na-discuss. And if hindi ko pa rin na-cover dun sa description box, pwede naman mag-comment down below. So, ayun na nga. Tapos na. So, bago tayo magtapos, I just want to give a shout out kay RBK Sari Sari. Sari Sari Store sa Facebook uh, page. So, i-flex ko na lang dito. Again, shout out kay RBK Sari Sari Store na nagpahiram na itong unit. Ayan. 
So, sana nabigyan ko po kayo ng, uh, nabigyan kong justification itong air fryer and nakatulong ako sa mga bibili dyan na millennial, young mom or moms or dads and millennial dads. Sa mga bibili dyan ng air fryer, sana natalungan ko po kayo. And hindi na po ako magpupush sa testing. Again, hindi na po ako magpupush sa testing. Pero if you have any more questions na related sa unit or related sa cooking, I, uh, I can answer, I will answer as much as I can, as soon as I can. So, for my next line-up, mayroon po ako naka-line-up na microwave oven, mayroon ako naka-line-up na plancha, mayroon din ako naka-line-up na vacuum, gusto ko na mag-upload ng technical uh, discussion. Uh, not naman too deep, but uh, just ma just to be aware, yung mga nanonood sa akin, kasi napansin ko yung mga more on tanong nila is about chords and about plugs. Uh, content like that, and gusto ko mag-put ng content sa mga basic ng, ano, ng power rating. Ayan, dahil I think mas makakatulong, mas magiging aware yung mga viewers natin dyan ng mga itulog forward nila sa isang kitchen appliances. So, again, uh, tapos na po. Tapos na po yung ating uh, technical review ng appliances. Sana po may natutunan po kayo. Sana may napulog po kayo. Again, uh, see you on my next vlogs. Peace out.